बिस्मिल्लाम एंड असला स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे लेक्चर से फायदा उठा रहे होंगे तो स्टूडेंट्स हमारा एट्थ चैप्टर चल रहा है और उसका अलहमदुल्ला हमारा लेक्चर नंबर सिक्सटीन है हम अल्किन को प्रिपेयर करने के जनरल मैथड्स डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स इससे पहले हम दो मैथड्स डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में एक हमने पढ़ा था डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइट उनसे एल्किन को प्रिपेयर किया और उसके अलावा एक और मेथड पढ़ा था विसिनल डाइहलाइट की डीहेलोजिनेशन करके अल्किन को प्रिपेयर कर रहे थे सो so, स्ट्रेंड्स ये थर्ड मेथड अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एंड दैट इज डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स ठीक है अगेन आप देख सकते हैं स्ट्रेंड यहां पर डी का वर्ड आ गया है जिसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं रिमूवल ऑफ तो रिमूवल ऑफ किसकी करनी है मैं हाइड्रेशन स्ट्रेंड्स बेसिकली हाइड्रेशन किसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल को ठीक है सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब कि यहां पर अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से हमें वाटर को रिमूव करना है वाटर को रिमूव कर देंगे तो स्ट्रेंड वहां से आपके पास अल्किन प्रिपेयर हो जाएगी अब देखें यहां पर बताता क्या है कहते बाय पासिंग वेपर ऑफ एल्कोहल ओवर हीटेड एलुमिना ये हमारे पास एक कंडीशन है कि अल्कोहल के वेपर्स को आप हीटेड अलूमिना फॉर्मूला होगा Al2O3 इस पे से पास करवाएंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक इस तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी कंपाउंड में से वाटर को रिमूव करवा देता है तो स्ट्रेंड्स ये देखें अब ये मेरे पास एल्कोहल है बेसिकली फर्स्टली एल्कोहल आ गया ये देखें स्ट्रेंड जो ओ एच ग्रुप है आप जानते हैं ये अल्कोहल का होता है ठीक है सो ये एक मैंने जनरल कंपाउंड लिया आर सी एच टू सी एच टू एंड ओ एच वाटर को अगर मैं रिमूव करूंगा स्ट्रेंड एडजेस्टेड कार्बन पे से इसमें से हमने प्रोटॉन को रिमूव करना है आप देखें ये सी एच टू लिखा हुआ है अपनी आसानी को समझने के लिए ये टू में टारगेट स्ट्रेंड में एक हाइड्रोजन इसके नीचे लिख देता हूं ठीक है तो आप जानते हैं वाटर बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन तो स्टूडेंट ये दोनों मिलके देखें क्या कर देंगे वाटर बना देंगे यानी कि ये डिहाइड्रेशन होगी वाटर का मोलिकुल आप देखें अल्कोहल में से रिमूव हो गया और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी इधर ट्रांसफर ये वाला भी इधर ट्रांसफर तो स्टूडेंट ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे जैसे कि ये कंपाउंड आपके सामने मौजूद है अल्किन का ठीक है सो बेसिकली ये प्रोसेस है जस्ट दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन मेक एल्कोहल सॉरी यू कैन मेक अल्किन फ्रॉम एल्कोहल हाउ बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल स्ट्रेंड्स डिहाइड्रेशन की कुछ बातें मजीद की हैं एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट होती हैं पी फोर ओ टेन फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है बेसिकली ये पी टू ओ फाइव में कन्वर्ट हो जाता है एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एंड एच थ्री पी ओ फोर फोस्फोरिक एसिड और इसके अलावा ये अलूबीना भी जो ऊपर देखे हमने पढ़ा है और ये रिएक्शन कंडीशन भी बतानी साथ है ठीक है थ्री फोर्टी टू फोर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स एलुमिना को मिला के ये तीन भी मिला के ये सब हमारे पास क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं इस तरह के केमिकल्स के जो कंपाउंड के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे देखें क्या कहता है यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्किन फर्दर मोर मजीद क्या बात बताता है कहते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस एल्कोहल इज इन दर्डर ऑफ थ्री टाइप्स की हमारे पास एल्कोहल्स होती है प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल तो स्ट्रेंड जो टर्शरी अल्कोहल है इसको डिहाइड्रेट करना सबसे ज्यादा आसान है इसके लिए रिएक्शन कंडीशन हमें ज्यादा सवेर नहीं करनी पड़ेंगी इजिली इसके अंदर से वॉटर डिहाइड्रेट हो जाता है उसकी वजह यह है कि जो टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है सो so, टर्शरी कार्बोकैटाइन को अपने साथ ओ एच ग्रुप को अटैच रखने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी की सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल को होती है ठीक है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन सो टर्शरी कार्बोकैटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन जिसकी वजह से क्या होता है ये बा आसानी अपने अंदर से ओ एच ग्रुप को और हाइड्रोजन लाइक वाटर को रिमूव कर देती है स्कैंड्री अल्कोहल सेकेंड नंबर पर प्राइमरी लास्ट प्राइमरी के अंदर से अल्कोहल को लाइक प्राइमरी अल्कोहल के अंदर से वाटर को रिमूव करवाना सबसे डिफिकल्ट है तो स्ट्रेंड्स ये देखें ये तीनों रिएक्शंस ये आपके सामने लिखे हैं रिएक्शन कंडीशंस के साथ जरा गौर कीजिएगा तो स्ट्रेंड ये देखें ये प्राइमरी अल्कोहल है ओके अब ये भी सीख लें कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होती कैसे है 
स्टूडेंट ओ एच आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ठीक है ये गौर से समझिएगा ओ एच स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है सो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है स्टूडेंट्स इसको हम क्या नेम गिव करते हैं इसको कहते हैं अल्फा कार्बन क्लियर अब इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन अटैच हो वन कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन अटैच हो या आप कह दें नो कार्बन एटम अटैच या तो अल्फा कार्बन के साथ आगे सिर्फ एक कार्बन अटैच हो या कोई भी कार्बन अटैच ना हो जैसे कि मिथाइल अल्कोहल होती है तो उनको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं मैं अपने बात रिपीट कर रहा हूं द फेयर फंक्शनल ग्रुप ओ एच इट इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल द वेरी फर्स्ट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद दैट फंक्शनल ग्रुप इज कार्ड अल्फा कार्बन अब इस अल्फा कार्बन साथ आगे सिर्फ एक कार्बन अटैच हो बाकी आप देखेंगे दो हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन साथ कार्बन मैक्सिमम चार गुण बना सकता है स्टूडेंट एक इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया एक कार्बन साथ और दो ये इन हाइड्रोजन के साथ ठीक है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल के जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो पहला कार्बन है विच इज अल्फा कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो अब ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास ठीक है ये हमारे पास फिर इस हवाले से क्या आ जाती है स्टूडेंट्स इट इज प्राइमरी एल्कोहल और आपको पता है इसको डिहाइड्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सो so, यहां पर हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं इट इज ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स कि अगर हमारे पास हंड्रेड एम का सोल्यूशन है तो उसमें ट्वेंटी फाइव एम वाटर होगा और बाकी सेवेंटी फाइव एम सल्फ्यूरिक एसिड होगा और टेम्परेचर कंडीशन रखेंगे वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस टू वन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दीज कंडीशन स्टूडेंट्स ये एडजेसेंट कार्बन पे से एक एज रिमूव होगा जैसे हमने पीछे से कहा यहां पर सी है मैं खाली सी एच लिख के एक एज को यू सेपरेटली लिख दूंगा तो स्टूडेंट ये एज और ओ एज ये मिलके क्या कर देंगे वाटर रिमूव कर देंगे और अच्छा स्टूडेंट्स जैसा कि हमने भी ये डिस्कस किया अब आगे देखें स्कैनरी अल्कोहल के बारे में अगर आप डिस्कशन करें तो स्टूडेंट अगेन आप देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अटैच है डायरेक्टली इस कार्बन से तो यहां पर हमारे पास ये कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन ठीक है और मजीद आप देख सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन आगे दो कार्बन से अटैच है किसी तीसरे कार्बन से अटैच नहीं है फिलहाल यानी कि आपने प्राइमरी में देखा अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच था यहां पर अल्फा कार्बन स्टूडेंट डायरेक्टली जब दो कार्बन से अटैच हो गया तो अब इस अल्कोहल को मैं क्या कहूंगा कि ये हमारे पास है स्टूडेंट्स स्कैंडरी अल्कोहल ठीक है अब ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगी और इसके जो आपके पास कंडीशंस है जरा कम ड्रास्टिक होंगी क्योंकि यहां पर आप देखें 75 परसेंट हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था तो यहां पर 60 परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे यानी कि अगेन वही बात कि अगर हमारे पास 100 एम सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है तो स्टूडेंट यहां पर आपके पास उसमें सिक्सटी एम सल्फ्यूरिक एसिड होगा और बाकी फोर्टी एम वाटर और इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन जस्ट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है इसके अंदर अब आप देखें तो ये एडजस्टेंट कार्बन से लाइक ये सी टू लिखा है इसको मैं मिटा के स्टूडेंट ये एक एच यहां पर लिख देता हूं तो अब आप देख लें कि ये एच और ओ एच स्टूडेंट्स इन्होंने मिलके ये वाटर इसमें से रिमूव हो गया और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां ट्रांसफर ये भी इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा जैसे कि ये हमारे पास अल्किन यहां से फिर प्रिपेयर हो गई है ठीक है उसके बाद फाइनली स्टूडेंट हम अपने लास्ट पर आते हैं तो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है अगेन और ये कार्बन अटैच है दिस इज डायरेक्टली कार्बन अटैच तो स्टूडेंट ये कौन सा कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन और आप देख सकते हैं इस अल्फा कार्बन का डायरेक्टली एक दो और तीन कार्बन अटैच है और कोई भी हाइड्रोजन आइटम अटैच नहीं है तो इस तरह के एल्कोहल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं यह कहलाता है टर्शरी एल्कोहल ठीक है द फंक्शनल ग्रोव इज डायरेक्टली अटैच विद दैट कार्बन इट इज अल्फा कार्बन एंड दैट अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद फर्दर थ्री कार्बन एटम्स एंड देर इज नो हाइड्रोजन एटम विच इज बिंग अटैच विद दैट कार्बन सो इस तरह के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे टर्शरी अल्कोहल और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है स्टूडेंट उसकी वजह आप जानते हैं 
कि टर्शरी अल्कोहल का जो कार्बोकैटाइन होता है इसको टर्शरी कार्बोकैटाइन कहते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो इसके स्टेबल होने की वजह से ये ओ OH ग्रुप को बा आसानी अपने में से रिलीज कर देता है और स्टूडेंट रिएक्शन समझने के लिए ये ओ OH है ये वाले अल्कोहल को देखें यहां सी एच थ्री लिखा था इसको मैंने सी एच टू कर दिया और एक हाइड्रोजन इस तरह से लिख दिया तो अब आप देखें स्टूडेंट्स ये एच और ओ OH मिलके अगेन सेम थिंग वाटर रिमूव और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर और इस तरह से यहां पर यू डबल बॉन्ड बनेगा और ये अल्किन प्रोड्यूस हो जाता है ठीक है सो ये हमारे पास एक और मेथड था जिसके थ्रू हम जिसमें अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर रहे थे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को यूज करते हुए और फाइनली हम अल्किन को प्रिपेयर कर रहे थे फ्रेंड इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच